ഉള്ളൊരു കാണട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉള്ളൊരു കാണട്ടെ ഉള്ളൊരു കാണട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേൾക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേൾക്കട്ടെ പിള്ളേരെ കാണട്ടെ തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് സാറിന് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം സമയം പോലും ഇല്ല തിരക്കാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെ ഷാമിനെ അതിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ ശരി അജിസല് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേൾക്കട്ടെ അജിസലെ നീ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാർന്നോ നീ പറഞ്ഞാർന്നോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞോളെ ആ ഓക്കെ 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 ശരി അപ്പോ നമുക്ക് സെലം പ്രയറുള്ള കണച്ചു വെച്ച കണച്ചു വെച്ച ഒന്നുമില്ല സെലം പ്രയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ബാക്കിലേക്കാ പോണെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്ക് നോക്കിക്കേണ്ട പിള്ളേര് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആരൊക്കെയാണ് അത് പ്രീവിയസ് ഇനി അതായത് ഇന്നത്തേക്ക് വരുമ്പോ നോക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ലെറ്റ്മീസ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ നോക്കിയവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധികം കൈ അധികം ഒന്ന് കൈ എടുത്ത് അധികം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ശരി എട്ട് പേരോളാണ് നോക്കിയാൽ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കാതിരുന്നാൽ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓടിയെത്തൂല എക്സാം ഉണ്ട് എക്സാം വേറെ എക്സാം വേറെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കി കൊണ്ടുവന്നാലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യും ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിലേക്ക് പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ക്ലാസ് എന്നത് എന്ത് ക്ലാസ് നന്നായില്ലോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ പോകുന്നു അത് അല്ലാതെ ക്ലാസ് നന്നാവില്ല ക്യാപ്സൂൾ തന്നെ ഇന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു ഇന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മളിത് അതിന്റെ ആ പാറ്റേൺ ആണ് പറഞ്ഞത് പിള്ളേരെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞാണ് നോക്കും പിള്ളേര് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞാണ് നോക്കും അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്
ഇന്റർഫറൻസിന്റെ യങ് എക്സ്പെരിമെന്റും ഇന്റർഫറൻസിന്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ തന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിത്തിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡിലേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫ്രഞ്ച് വിത്ത് ഒന്നും വേണ്ടാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പോളറൈസേഷൻ ബൈ സ്കാറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ അതിനകത്ത് വരുന്നു ബയോപ്റ്റിക്സിലെ കുറച്ച് ഭാഗം അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി അപ്പൊ അത് ഉറപ്പാണ് ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി എന്താണെന്നും കാരണം വേറൊന്നും ഇല്ല ചാർട്ടറിൽ വേറൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പണ്ടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്ന ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി എന്താണെന്ന് ആരാ പറയണേ ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി എന്താണെന്ന് ആരാ പറയണേ ആർക്ക് പറയാം ആർക്ക് പറയാം ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി എന്താ സുഹാന ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കി ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് വരച്ചോ ബുക്ക് ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റിയ അത്ര ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു Which point on the wavefront is the source of secondary disturbance, sir, mm. uh, which is spread out in all directions with the speed of the uh, wave. Mm. If we draw a common tangent to all these disturbances, we get a new wave. That's right. I'm going to tell you a statement. I'm going to tell you a statement. I'm going to tell you a statement. ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് വായിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ലുക്കുമാനെ ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നെ കേൾക്കട്ടെ ലുക്കുമാനെ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഉറപ്പാണിത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതെ which is spread out in all direction with the speed of the with the speed of the wave with the speed of the wave it adheres to the spread out speed or is it that one of the point or is it that one ah right ah 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 another wave front get really common tangent wave it's very kind of what i want to tell you വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോളൂ ഒരു ഫിഗറോട് കാണിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ സോൾസ് ആയിട്ട് നിർത്തും എന്നിട്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓരോ ഇങ്ങനെ അവിടെ കാണിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുക ഓരോ നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് കാണിച്ചത് ഹൈഗൺസ് വേവ് ഔട്ടിക്സിന്റെ ചോദ്യം പല രീതി നേരെ ഹൈഗൻസ് വേവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല ആരാണിത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് ലൈറ്റ് വേവ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ പല പോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്ര ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് എത്ര ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ പത്ത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ തസ്കിൽ അവർ വേണ്ടി പത്ത് തസ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആ കൈ പങ്കിന് താക്കി കുഴപ്പമില്ല എത്ര ടൈപ്പ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സർക്കുലാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചോളം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ അവിടെ കിടക്കണ്ടാവും സർക്കുലാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആബ്സലൂട്ട്ലി ആബ്സലൂട്ട്ലി ഇത്രേ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി സർക്കുലാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത് സർക്കുലാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് സർക്കുലാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ ലൈറ്റിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർക്കുലാർ എന്നല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് സ്പെറിക്കൽ ആണ് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സർക്കിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയി പിന്നെ സ്പിയർ ആവും അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ട് വലുതായി വലുതായി ഞാൻ നേരെ ആവും അതാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് അടുത്തത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു വൺ മ
ആ രംഗത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്മരിയ അന്മരിയ മാത്രമാണ് കാരണം ചോദിച്ചത് ഒന്ന് പറയാം ആബ്സലൂട്ട്ലി ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോ പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട് ഗയോസൊക്കെ സമയം ഈ കളി കണ്ടെത്തുമ്പോളെ അതായത് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോ ഈ സ്പിരിക്കൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് മാറി മാറി പ്ലെയിൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയി മാറും ദൂരെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ടുകൾ എല്ലാം പ്ലെയിൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുകൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും സ്പെർക്കൽ ആയിരിക്കും തുടങ്ങണെ ദൂരെ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയി എന്തായി മാറും പ്ലെയിൻ ആയി മാറും ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൊക്കെ മതി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാര്യം ഈ പോളറൈസേഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ ആൻമരിയ പോളറൈസേഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ എല്ലാവരും നോക്കി എല്ലാവരും നോക്കി അതോ ഡിഫറാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പോളറൈസേഷൻ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും തലിയെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ തലിയെ ഈ ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് മറ്റേ ഐ സി ഇക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോസ്കോർ ഫിറ്റ് അങ്ങനെ സാധനം ആ ഫൈൻ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരി നോക്കാം ഞാൻ ഇത് പറയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ കാല സമയത്തേക്കും കുറെ കാല ഇടിയ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പറയാത്ത കിട്ടി പറഞ്ഞോളൂ നോക്കിയോ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഏ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇത്രയും ചെറിയ സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹൈഡൻസ് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ആ പറഞ്ഞോ അതെ സർക്കുലർ വേർഫ്രണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആവുമ്പോ സ്പെർക്കൽ വേർഫ്രണ്ട് ആവും ലൈറ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ സാധാരണ സ്പെർക്കൽ വേർഫ്രണ്ട് സർക്കുലർ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രം വെള്ളത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഡയബോപ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സ്പെർക്കൽ വേർഫ്രണ്ട് നോക്കിയത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കിയേ വണ്ണിന്റെ സി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ണിന്റെ സി എന്നാ Mention the shape of her friend for the portion of her friend of light from a distant star intercepted by the earth. Mention the shape of her friend plainly. No. That's all. Then we have to ask a question. If you ask a question, you can ask a question. 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 Hygen Simpson will help us to find the shape of her friend. The shape of her friend originated from a tube light. ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അത് നല്ല ജോലിയാണ് നമ്മൾ പറയാത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും അതെങ്ങനെ പ്രകടം നമ്മൾ പറയാത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വന്നു വന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചുറ്റി നിന്ന് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഇക്കാന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം ഗോൾഫ്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടോളം ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ മാർക്ക് ഉള്ള ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എ The 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 wave 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 is defined as surface of of constant phase. The energy of the wave travels in a direction. ആളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അനക്കോങ്കിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വേവിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവന്റെ എനർജി എപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൊണ്ടു പോലെ വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലായിരിക്കും സ്പീഡ് ആ വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ അങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡും അത് തന്നെ പക്ഷെ എനർജി അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ
Line source. According to Professor Hayden, wave theory light emerging from a source as reference. What is the shape of the wafer emerging from a linear source? Linear source is tube in the point of a line source. I mean, linear source. I think the shape of the other. I think the shape of the center is the center. Line source is a point source. This is a point source. This is a bulb. Sun, other yeah, <laughs> 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 Light waves and the nature. Light waves are transverse nature. Right? Longitude is sound. Right? Longitude. That's why I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to the <laughs> 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 Lawyer for reflection. Lawyer for reflection. Either under them or on core of Picano. Either under them. There are very good another Joey candidate. This is the one that could have done. Any idea of the game with the other thing? You were pretty soon over the other. I'm sorry, you're looking for a lot of the movie game in our game. The snails go. Okay. It didn't. Do. Important ideas in the Maria. No Nokia Mega and I'll watch it up to Parimbo and Slow. Doping already in Nokia would come and just took the Parade. Get out of it. And the Sadika is not a figure on it. Snell's law and other movie. I think it's Snell's law. You can buy the relation between angle of incidence, angle of refraction, and any other money to Ria. I can principle get you to be a way. Medium, at the medium, N1 and N2, N1 and N2, light on the chart on the garicum, light on the jarmo, way of front at the jarmo, straight at the garicum, like that way of front of the The idea can happen now, we on the other one of the river, the number, Karakum, but the name, he complication Either rarer medium or denser medium. So, the case of the case of 
rarer to denser and denser to rarer. Ah, that's why we are doing it. We are going to deep 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 it. ഈ റേ ഇവിടുന്ന് റേർ ആയിട്ട് ഡെൻസർ ആവുമ്പോൾ ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ നോർമലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും മറ്റവൻ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് റേർ ആയിട്ട് ഡെൻസറിലെ ഫിഗർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് എന്നാൽ ഡെൻസർ ടു റേർ വരുമ്പോൾ കളി മാറും ഡെൻസർ ടു റേർ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചെല്ലാം ഡെൻസർ ടു റേർ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇത് തന്നെ മാറ്റം വരും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും പിള്ളേരെ ഓർത്തിരുന്നു പോകുക ലെൻസ് എത്ര വേറെ വന്നാൽ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്കറെ പോകണേന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയോടെ ഈ സാധനത്തെ നമ്മൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയോടെ ഈ സാധനത്തിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയോടെ ലൈക്കറൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കുത്തനാക്കിയത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ജാതി ലൈക്കറെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോയി എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം പക്ഷെ ഫിഗറിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് പിള്ളേരെ നോക്കിയത് വെച്ച് നല്ലതാണ് ഡീപ്പായി ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കളയാം വേറെ ഒരു ഡെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പോലും ഡെൻസർ ടു വേറെ എടുത്തു പറയും പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു ഡെൻസർ സാധാ ഫിഗർ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച സാധാ ഫിഗർ വരെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ കേസിൽ ലൈറ്ററി വന്ന് ചാടി വെറുതെ ചാടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു ഇതാണ് ലൈറ്ററി വന്ന് ചാടിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിയതായിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഇവിടെ 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 എത്തി എന്ന് പറയും ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ശരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യും ഉണ്ടായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വെലോസിറ്റി പറയും ഇതിനകത്ത് വി വൺ ടി പറയും ഇവിടെ ഇവിടം വരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വി ടു ടി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഐ പറയും ഇവിടെ ആ ആംഗിൾ ഐ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ ആന്ന് പറയും ആംഗിൾ ആർ ഇവിടെ പറയും ആ ആർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറയും നയൻറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈനൈ രണ്ടിലും സൈനൈയും സൈന കൊടുക്കും അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ സൈനൈ ഈസി എടുക്കും സൈനൈ എന്ന് പറയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടിക്യൂസ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇത് എ ഡി എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് സീരിയല് അപ്പൊ സൈനൈ സി ടു വി വൺ ടി ബൈ എ ഡി എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ സൈൻ ആർ എടുക്കും സൈൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ടു ടി ബൈ എ ഡി എന്ന് എടുക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോ പഠിച്ചവർ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫറൻസ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യും നേരെ സൈനൈ ബൈ സൈൻ വഴി അത്രേ ഉള്ളൂ സൈനൈ ബൈ സൈൻ ആർ എടുക്കും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ എ ഡി എ ഡി കട്ടായി പോകും ടി ടി കട്ടായി പോകും ബാക്കി വി വൺ ബൈ വി ടു ഈ വി വൺ ബൈ വി ടു നമുക്ക് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ആക്കാം അപ്പൊ വിയും സിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും സി ബൈ എൻ വൺ ആന്ന് പറയും സി ബൈ എൻ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ തലതി വരും സൈനൈ ബൈ സാധനം ആയത് കൊണ്ട് എൻ ടു ബൈ എൻ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൂഫ് വരും അതേ ഉള്ളൂ അതിന് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ഉള്ളൂ പിന്നെ സെന്റൻസ് എഴുതുക ഫിഗർ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ നെറ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ മിറർ ആണ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോടെ വന്ന് ഡൈറ്റ് വന്ന് ചാടും അത് നേരെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഡൈറ്റ് വന്ന് ചാടും ആ ഫിഗർ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞ
എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ജോലി ഞാൻ വേറെ ഇത് വീറ്റി ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ വീറ്റി സെയിം ഏഡിയ നയൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ അയ്യു ആറിന് പൊട്ടിക്കും ഇത് ആങ്കൾ അയ്യ ആയത് ഇതാണ് എനിക്ക് അയ്യ അത് നമ്മൾ മുളച്ചു പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അയ്യ ആക്കും അതേപോലെ ആറ് നോട്ടി ഇവിടെ ആറ് വരും ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണെന്നാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൊടുക്കും എ പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൊടുക്കും എ ഡി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ പറയും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നമ്മുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ കൂടെ നോക്കി ഉറപ്പിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും മൊത്തം പറഞ്ഞ ആണല്ലോ അല്ല ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം പറഞ്ഞു പോകും ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രാങ്കിൾ എ ഡി സി പറയും സിമിലർ പറയുന്നത് ആർ എച്ച് എസ് കോൺഫിഡൻസ് ആർ എച്ച് എസ് സിമിലർ അല്ല കോൺഗ്രുവൻസി ആണ് അല്ലേ സിമിലർ അല്ല പറയുന്നത് കോൺഗ്രുവൻസി ആണ് അത് കോൺഗ്രസ് ആർ എച്ച് എസ് കോൺഫിഡൻസ് പറയണം അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഹൈബ്രിഡ് സെയിം ആയിട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ആംഗിൾ രണ്ടിനും ചെയ്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ പറയും ഹൈപ്രസ് എ സി കോമൺ ആണെന്ന് പറയും സൈഡ് വീറ്റി ആണ് അത്ര ഉള്ള പരിപാടി ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഫോർ ആംഗിൾ ഐ സി ആംഗിൾ ആറാണ് സി പി സി ടി പ്ലസ് ഈക്വൽ ഇതാണ് മുൻപ് അതിനകത്ത് ഇല്ല ഫിഗറും അതിന്റെ ലെറ്റും ഈ പറയാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളു ആർ എച്ച് എസ് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് പലതവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രൂഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതിലോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോഴോ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് അഞ്ചത്തെ പേര് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പഠിച്ചവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സംശയം വരും ഈ ഗ്രീൻ ചിലവർ വരയ്ക്കുമ്പോ അതെന്താന്ന് അറിയാം ചിലവർ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ വരുന്ന ലൈറ്റർ എങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എവിടെ വരച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് അനീസ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോഴാണോ അതോ സ്കൂളിൽ വരച്ചപ്പോഴാണോ അനീസ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഓഫ്ലൈനിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുമെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കണ്ടോ പിള്ളേർ ഓർക്കണ്ടോ ആ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ വരച്ചാളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൾ കൂടെ വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റേ ഞാൻ വരച്ചപ്പോ ആദ്യം സംഭവിച്ചില്ല ഈ വര എന്റെ ഈ വന്ന ലൈറ്റ് ചെല്ലും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അറിവായിരുന്നു അനീസ ചോദിച്ചു ഇത് ചെരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതിൽ വെച്ചോട് ചെരിച്ചു കഴിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ സാധനം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാണുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ സ്നെൽസ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കണ്ടോ സ്നെൽസ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരിച്ച അപ്പുറത്തോടെ സ്ലാൻഡിത വെച്ചാൽ കണ്ടോ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തോട് സ്ലാൻഡിത വെച്ചാൽ സ്നെൽസിലോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാൻഡിത വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയുടെ കുത്തന വരച്ചോ സ്റ്റീപ്പായി അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അത്ര കൂടെ വേണ്ട വന്ന് ചാടി അതേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയക്കാലോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഗുണം എന്
മാത്രമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ഞാൻ പറയും എബവ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ എബവ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് പിന്നത്തേക്ക് ഇനി പഠിക്കണ്ട ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു തെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അതാണ് അത് വൈകിട്ട് ഇത് എത്ര തവണ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആ അളവും പോക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് കവിതയുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യിച്ചു ചോദിച്ച രീതി പറഞ്ഞില്ല Using Huygens content of wavefront no. derives Nell's law of refraction. Huygens and that is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Huygens and that is the same thing. Even Huygens principles are going to prove the law of refraction. ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രൂവ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഫിഗർ ഉണ്ടാ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടത് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ വന്ന് ചാടി ലൈറ്റ് വന്ന് ചാടി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ചാടി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഈ വരയൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കരുത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടെ വരകളാണ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഉള്ളത് ഐ ആറും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമ്മളുടെ ചോദ്യം എ ബി സി അവരെടുത്തു എ ഡി സി അവരെടുത്തു ഇതിന് പല ചിലപ്പോ നാളെ അവര് പി ക്യു ആർ എന്നിട്ട് യൂസിംഗ് ദിസ് ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേടിക്കരുത് ആ പി ക്യു ആർ വെച്ച് പറഞ്ഞോളോ ശരി വാട്ട് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്ടഡ് വേവ് റിഫ്രാക്ടഡ് വേവിന്റെ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഈ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത പോലെ വേവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വേവിന്റെ സ്പീഡിൽ എന്താണ് മാറ്റമുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിൽ എന്താണ് മാറ്റമുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വേവ് അതാണ് റിഫ്രാക്ട് വേവ് അതിന്റെ സ്പീഡിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു വേവ് റയർ മീഡിയത്തിൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ സ്പീഡ് കൂടുതലല്ലേ സ്പീഡ് കുറയും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് കുറവാണ് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്താണ് കട്ടി കൂടിയ മീഡിയ ആണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും റയർ മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതാത്ത എന്തേ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് സ്പീഡ് കുറയും അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീക്വൻസിക്കോ ഫ്രീക്വൻസി പ്രത്യേകം പോയാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത് മീഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നാലും മാറൂല കുത്തയിലൂട്ടിയ അതൊരു വൺ മാർക്ക് ചോദ്യാ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാലും അത് പറഞ്ഞോളൂ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്ന് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാറും ഒരു ലൈറ്ററേക്ക് മൂന്ന് ആൾക്കാരുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അസ്ലാൻ ചേച്ചി ഒരു ലൈറ്ററേക്ക് എപ്പോഴും മൂന്ന് ആൾക്കാരുള്ളത് ഒന്ന് സ്പീഡ് അസ്ല പറഞ്ഞേ സ്പീഡ് രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ങ് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാമ്ഡ അല്ലെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാമ്ഡ സി വേവ് വാക്കത്തിൽ മാത്രം കേട്ടോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഉള്ള അതിന് വെലോസിറ്റി മാറും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറിയാൽ ലാംഡ മാറും പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി മാറൂല ലാംഡ മാറും ലാംഡ മാറും നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആര് മാറൂല ഫ്രീക്വൻസി മാറും ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന എനർജി മാറൂല ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന എനർജി മാറൂല കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ അതുമായി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചു വയ്ക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ യൂസിംഗ് ഹൈഗൻസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് ചോദിക്കാം പിന്നെ
സ്പീഡ് കുറവല്ലേ അപ്പൊ അത് കണ്ടിതാ മതി കണ്ടിതാ സ്പീഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയാം എന്താ പറയാ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ അപ്പൊ രസം എന്താ പറയാ കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണത് അറിയാം നല്ല ചോദ്യ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റേറർ ടു ഡെൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത് കുറയും കുറയും എന്നുള്ളത് ഇത് കുറയുമ്പോ ഇതും കുറയണം ലാംഡ കുറയും എന്നാൽ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലാംബ്രൈ സിക്കിൾ നേരെ ലാംബ്രൈ സിക്കിൾ സി ബൈ ന്യൂ തേടാലോ നീ അനങ്ങൂലോ അപ്പൊ ലാംബ്ര ഡയറക്റ്റ് പോർഷൻ ടു സി ആയില്ലേ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലാംബ്രൈ കുറയും വേറെ സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ രീതിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതികളാണ് രണ്ട് രീതി കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ലാംഡ നീ അവിടെ നിർത്തുക ഇപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സി ബൈ ന്യൂ ഇതാവും ന്യൂ അനുഭവിക്കോ പിന്നെ സി അല്ലേ ഉള്ളൂ സി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയപ്പോ പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയില്ലേ അപ്പൊ സി കുറഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡൻസ് രണ്ട് പ്രൂഫും അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കും
ബാക്കി നോക്കാം ഇനി അതിനകത്ത് വേണ്ടത് അടുത്തത് കൊഹറന്റ് ആൻഡ് ഇൻകൊഹറന്റ് അഡീഷണൽ ഫയൽസ് ആണ് അടുത്ത ഹെഡിങ് അത് ഞാൻ ഹെഡിങ് എന്താ കൊടുത്താക്കണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എന്താ കൊടുത്താക്കളെ നോക്കിയോളെ സുഹാന നമ്മളെന്താ ബുക്കിൽ കൊടുത്താക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഇന്റർഫറൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എന്താ ഹെഡിങ് കൊടുത്താലും നോക്കി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണോ നേരെ ഹെഡിങ് കൊടുത്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെങ്കിലും ും വലുതാവും ഏതൊരു വേവും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചും പറയണല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാനിയെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം അപ്പോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ആയിരിക്കണം ഫേസ് ഡിഫറൻസോ അത് പറയണോ ഒരുണ്ടാവും പറയുമ്പോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ പറയും ടൂ പൈ ആണ് അതാണ് ഫേസ് ഇങ്ങനൊരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതോ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ ടൂ പൈ ആണ് ഫേസ് പാത്ത് ലാമ്പ ആണെങ്കിൽ ടൂ പൈ ആണ് ഫേസ് അപ്പൊ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോ എൻ ലാംഡ നോക്കട്ടോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എൻ ലാംഡ ലാംഡയുടെ എൻ എൻ ടൈംസ് സീറോ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്തോ ആവാ എൻ ഈസ് അല്ല എൻ ഈസ് ഹോൾ നമ്പർ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും സീറോയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അതേപോലെ ഈ ലാംഡയുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ടു പൈ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ ടു പൈ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫേസിന്റെ ടേംസിൽ പറയാണ് ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അത് നമ്മളവിടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐ ഐയുടെ ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് സംഭവിച്ചുണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാനൊന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇല്ല 
ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഇക്വേഷനിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത് എന്നിട്ട് കുറെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുക പോവാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതായത് വരുന്നത് രണ്ട് ആളുകൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് വേവുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി വരുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ സീറോ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇവന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു അതാണ് ആണല്ലോ വെളിച്ചം അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിച്ച് ഏത് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടും അവന്റെ ഫൈനൽ ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഇന്റൻസിറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു കോസ്കോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് കൂടിച്ചേരുന്ന വേവുകൾ തമ്മിൽ അവരുടെ ഫേസിലെ വ്യത്യാസം അറിയാമെങ്കിൽ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൂടിച്ചേർന്ന ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് വേവുകൾ പ്രത്യേകം പോലെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കുറെ ഡീപ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാതെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ റിവിഷനിൽ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ പുസ്തകം മൊത്തം പറയണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി പറയണം രണ്ട് വേവുകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആ വേവുകളുടെ ഫേസിന്റെ വ്യത്യാസം പറയാമെങ്കിൽ അവന്മാർ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ഐ സീറോ പോസ്കോർ ഫൈവ് അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഈ രണ്ട് വേവുകളുടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഐ സീറോ കോസ്കോർ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് അതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഫേസിലെ വ്യത്യാസം ഇവന്മാർ തമ്മിൽ എങ്ങാനും ഫേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് കുട്ടിക്കോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കുട്ടിക്കോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോസ്കോർ ഫൈവ് ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഐ സീറോ കോസ്കോയർ എത്രയാണ് വന്നേ ഇതിന് ആൻസർ എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ട് പേര് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കുക ആരാ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ആരാ പറഞ്ഞേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത് വർഷം ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ സീറോ അല്ലെ സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ആദ്യമായി മാത്തമാറ്റിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണോണ്ടാ അപ്പൊ കോസ്കർ ഫയറ് സ്ഥലത്ത് വൺ എയ്റ്റി വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻ ഡി വരും അപ്പൊ ഫോർ ഐ സീറോ കോ സ്ക്വയർ നയൻ ഡി എന്ന് വരും കോസ്കർ കോസ് നയൻ ഡിയുടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കോസ് നയൻ ഡി സീറോ ആണ് അത് മൊത്തം സീറോ ആയി വരും അടാ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുക ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കൂടി ചേർന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഫിഗർ വരച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാ വരച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോ നമ്മൾ വരച്ചത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസിന്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചേ ഓർക്കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ അലിയ അലിയ പി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫെൻസിന്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞേ അലിയ എന്താ ഫിഗറിന്റെ പ്രത്യേകത വേവുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരച്ചേ ആ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും വരും പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ചോദിക്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും ചോദിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അത്ര ഡീപ്പിൽ പോകണം സാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെ വരും ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ വേവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തല തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരും വേറെ തല തിരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എത്ര ഫേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ സീറോ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്
കോസ് സീറോ വരും കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിലോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒരു വേവ് പോകും പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റേ വേവ് പോണ് അപ്പൊ ഈ മാനവിടെ ഇന്റർഫെൻസ് പോയിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ സീറോ കോസ് ടു എ സീറോ മറ്റേ എല്ലാം സീറോ ആവും സീറോ ആവും നിങ്ങൾക്ക് വൺ ആയില്ല അങ്ങനെ ഐ സീക്വൽ ടു എന്തായി ഫോർ ഐ സീറോ അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി എത്ര മടങ്ങ് കൂടും ഹനാസലിൻ എത്ര മടങ്ങ് കൂടും മഴ ഇന്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് കൂടും ഫോർ ടൈംസ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഫോർ ഐ സീറോ കോസ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന മാറി ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കയോസിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല കേട്ടോ കയോസിനെ ഞാൻ ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു ഇനിയും താല്പര്യം കാണിക്കാത്തവരെ എനിക്ക് ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എനിക്കാൻ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പോലെ പിന്നെ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്ന അതാണ് അതിന്റെ ഇന്റർഫെൻസ് പിന്നെ ഇന്റർഫെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ചോദിച്ച സാധനമാണ് കൊഹറൻറ് എന്താണ് കൊഹറൻറ് സോഴ്സ് എന്താണ് ചോദ്യം നമ്മൾ വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താ കൊഹറൻ്റ് എപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അത് പല രീതിക്കാ ചോദിക്കണത് ഇന്റർഫെറൻസ് കൊഹറൻറ് സോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫെറൻസ് സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ചോദ്യം വേണ്ടത് ഇന്റർഫെൻസ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയ ഇന്റർഫെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കൊഹറൻറ് ആരാ പറയണേ ആരാ പറയണേ എന്താണ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് ആരാ പറഞ്ഞേ ഐഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഷ ഡാൻസിൻ എന്താണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എങ്ങനെ ആ ഒറ്റ വാക്ക് മതിയോ അത്ര മതിയോ സെന്റൻസ് ഇതായില്ലേ കൊഹറൻ സോഴ്സ് സെയിം ഫേസ് മാത്രം ഇത് ആയോ അത്ര മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ തവന്ന അത്ര ഉള്ളോ ഈ കോഹറൻ സോഴ്സ് സെയിം ഫേസ് മാത്രം ഇതേ മതിയോ ആ ഒന്നല്ലേ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ കോഹറൻറ് സോഴ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആക്കി തന്നെ പറയണം ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൊഹറൻറ് രണ്ടു പേര് കൊഹറണ ഈ ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചോദ്യം വളരെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് വളരെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് സോഴ്സ് കൊഹറൻ്റ് ആണ് If the light emitted by the sources are having a constant phase difference in the work of the world. Constant phase difference. That's the concern of the work. Then they are said to be coherent. That's why I said that the other thing is, why two sources, two independent sources are said to be, are never coherent. That's the concern. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ സോഴ്സസ് കൊഹറൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് സെലിം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായി എഴുതുന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി എഴുതുന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സോഴ്സ് കൊഹറൻ്റ് ആവൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിമ സെലിം മാത്രമാണ് ഹാൻഡ് റൈസിന്റെ എന്താ അതിനകത്തുള്ള പറഞ്ഞേ പാതിരുന്നു ഹാൻഡ് റൈസിന്റെ ആയതുകൊണ്ടിനേക്കാൾ വേറെ വാക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് എന്താ പറയണേ സോ cons or same or constant phase difference we cannot make it as constant phase difference light is emitted by the atom atom and light emit here we cannot control to make it constant phase constant phase aata namu control aa vaatha vende light is emitted by atoms nalla vaatha varada okay ee area nu namaku chodyangal engane choichaagala nu mr bokka okay ഇത് 
interference of no. interference of light from two sources can be observed eppo observe yam sources are independent sources of different frequencies sources are coherent kanda no. coherent aanu angathe jodhangal sochichundu doge ah Light from two coherent sources having intensities i and two i cross each other at a point with a phase difference of sixty degree. What is the resultant intensity at that point? And then I do the other thing. I and two I are doing this, right? And different attractors are doing this. But the other one is doing this. The other one is doing this. Light from two coherent sources having intensities I and two I. What is this? The other one is doing this. We are doing this. We are doing this. Then answer look. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോമുല എഴുതിക്ക് റോയിതേ റോയിതേ റോയി അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമുല നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്ലൈബിൾ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരക്ക ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫോമുലയുടെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ വേറൊരു ഫോമുലയുടെ പറയാം അത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറയാത്തതാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കേസ് വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഒറ്റ ഇന്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് കോസ്കോർ ഫൈവ് ബേസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെന്നറിയോ ഞാനൊരു ബത്തോട് പറഞ്ഞുതരാം റിസൾട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോമുല ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഇത് പിള്ളേർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിള്ളേർ കുറേ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയണമെന്നുള്ളൂ അല്ല ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്നുണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഇങ്ങനൊരു ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ വേണ്ടില്ലേ ഈ ഐ വൺ വെച്ചാൽ മറ്റേന്റെ ഫോമുല തന്നെ ഒറ്റ ഇന്റൻസിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോമുല നേരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഐയും ടു ഐ മറ്റേതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നതാണ് ഇപ്പൊ വേറെ ടൈപ്പ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഐ വൺ കൊണ്ടുപോയി ഐ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഐ ടു കൊണ്ടു ടു ഐ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ തീറ്റയുടെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഈ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തോളം ഈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തീറ്റ വേണ്ട കോസ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിയർ ആണോ പിള്ളേര് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല മതിയാ ഇത്ര മതിയാ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ടു സ്ഥലത്ത് ടു ഐ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത പിന്നെ കോസ് സിക്സ്റ്റി സോ കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്ത് കട്ടാകൂലോ 
i is equal to i plus amar cheyidu konnilla plus 2 into root of i into 2i into cos 60 1 by 2 ee 2 undu nam cut cheyidalla idu i square i pratham kedda angane cheyidu poya varu okay sir anna athra important nanna or question kanda varunnu ta ിസ്റ്റിക് <laughs> വേറെ എവിടെ നോക്കണ്ട എവിടെ നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ച ഒരു ബുക്കിൽ നോക്കണ്ട സലിയ ഒരു ബുക്കിൽ നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓടി ബുക്കിലേക്ക് നോക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ കിട്ടും മാധ്യമം കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച അവിടെ കിട്ടി സംഭവം കിട്ടി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ മായി പറ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണോ എന്ന് ആ വേറെ വേറെ ആൻസർ ആർക്കുള്ള പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ടിൽ എനർജി കൂടാം എനർജി കുറയാം എനർജി കൂടിയാൽ അത് കൺസ്ട്രക്ടീവ് ഇന്റർഫറൻസ് എനർജി കുറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ട്രക്ടീവ് ഇന്റർഫറൻസ് എനർജിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ അതിനാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗ്യം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് സോഴ്സ് അവിടെ പഠിച്ചു ഡിസ്റ്റന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേർഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ 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 സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് വരച്ചു വരണം കേട്ടോ സ്പെറിക്കൽ വേർഫ്രണ്ട് പോയിന്റ് സോഴ്സ് അതായത് ഒരു ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലൈൻ സോഴ്സ് ട്യൂബ് പോലെയാണ് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ വേർഫ്രണ്ട് പല അത് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ശരി മതി അത്രയാണ് ആ ഏരിയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് നേരെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്കാണ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാക്കണേ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അലിയാപ്പി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ നമുക്കറിയാം അലിയാ പറ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് പറയുന്നത് രണ്ട് കോയറൻ സോഴ്സുകൾ കൂടിച്ചേരും രണ്ട് കോയറൻ സോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയേ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയേ ആ എപ്പോഴും പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ശരിയാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മറ്റേ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഡെറിവേഷൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അത് എന്തിനും എടുത്തു കളഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആളുകൾ എളുപ്പമുള്ള ഡെറിവേഷനുമായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ സ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോഴ്സിനെ പൊളിച്ചു ഒരു സോഴ്സ് തന്നെ ലൈറ്ററിനെ എങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു സോഴ്സ് തന്നെ എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊഹ്റന്റ് വേവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരി 
എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറയണേ അലിയ ആ ഡാർക്ക് ബാൻഡുകളും ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകളും ഉണ്ടാവും ആ ഉണ്ടാവണേനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും ഉഹരന്റെ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആലിയ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ സ്ലോയാണല്ലോ പറയണ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പഠിച്ചാ പഠിച്ചാർന്നോ ആ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് സ്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ അനി മറ്റേ ഫാത്തിമ ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെയാ ചേട്ടെ വേണ്ട ഫാത്തിമ നിൽക്കട്ടെ ബീമാക്കെ പറഞ്ഞ ബീമാക്കെ എന്തൊക്കെയാ പിന്നെ ഉള്ളത് ബീമാക്കെ പറഞ്ഞേ ലുക്കുമാനെ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ കേക്കളാ ഫൈനൽ ഫോം അത് ഡെറിവേഷൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ ഫോമില പറയും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം കാത്തിട്ട് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇത് കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ ആ ആ അത് എല്ലാം ദാ ഡി ബൈ ഡി വരും അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിനല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ദാ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് പറയും അതെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ദാ ഡി ബൈ ഡി ആണ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയും അതെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്നാ പിന്നെ ആ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് എന്ന് പറയും മറ്റത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്നൊരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നിറയെ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും ആയിരിക്കും നടുക്ക് നടുക്ക് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കിട്ടും ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടും ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കണ്ട ഫൈനൽ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടും ഇതാണ് ഇന്റർഫെൻസ് കിട്ടിയത് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി കിട്ടിയ ഇന്റർഫെൻസ് സാധ്യത മോഡൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടുക്ക് കറക്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് റീടൈൻ ദ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചിന്റെ ബ്രൈറ്റ് ബൺ ഡിലീറ്റ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഡിലീറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഡിലീറ്റ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ വേണ്ട അത് സി ബി എസ് ഇ കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പോയത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഫൈനൽ ഇവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാർക്കിന്റെയും ബ്രൈറ്റിന്റെയും ഫൈനൽ ഫോം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റീവിനാണെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എല്ലാം ദാ ഡി ബൈ ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി മോളിൽ താഴെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്താ വന്നാണ് ലുക്കുമാനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി താഴെയാണ് മോളിലാണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ശ്രദ്ധിക്കണോ അത് ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി മോളിൽ അല്ലേ തിരിച്ച് അത് മാറിപ്പോയത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് പറയാവോ നമ്മുടെ സാലിയെ ഈ ഡി ആരാ ലാമിന്റെ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ സാലി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ഡി ആരാ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആരാന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേപ്പിറ്റൽ ഡി അറിയാൻ പറഞ്ഞ നോക്കിയില്ലേ അതായത് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞ അർജുന ഒന്ന് പറയാവോ ആരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആരാണ് സ്മോൾ ഡി സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ടു ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്ലിറ്റ് എന്
ഗ്യാപ്പാണ് സ്മോൾ ഡി അത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ സലാഡിക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ഇതെന്തേ സാലി അത് നോക്കിയിട്ട് എന്തേ കിട്ടാത്ത നോട്ടം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലവർക്ക് ഇത് ആ കേട്ട് മനസ്സിലായി പോലുണ്ട് പക്ഷെ അവരും പഠിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റിയവർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയവർ എന്താ നമുക്ക് നടക്കണമെന്ന് അറിയോ ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് മോഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കും അപ്പൊ കേൾക്കണവരല്ലാതെ പഠിച്ചു കൊണ്ടാത്തവർക്കും അത് ഗുണമുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഗുണത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അത് എല്ലാം ഡി ബൈ ഡി വരുന്ന ലാം ഡാഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിന്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ പാത്ര ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ആയി പോകാം മറ്റേതാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വരും അവിടെയൊക്കെ ഡാർക്ക് വൈ അത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേണിന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അടുത്ത ഞാൻ പറയാം അല്ലാതെ ഇതിന്റെ വേറെ ഡെറിവേഷനോ ഫ്രഞ്ച് വിറ്റത്തിന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് വേണ്ടാന്നാണ് എന്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് വിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്കൊരു ബീച്ചാന്നൊരു സാധനത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് എന്താ കൃത്യമായ ക്ലാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ഏതാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് വിറ്റ് വേണോ വേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ അവസ്ഥ അല്ല പറഞ്ഞോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഏതാ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ എന്താ ശരി അനീസ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില് ഏതാ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞോ പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച് തീരാത്ത പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഫോക്കസ് ചെയ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാനതാ പറഞ്ഞ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കണം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കണം സിലബസ് എന്താ കാണിച്ചു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വർച്ച് നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആ ചാപ്റ്ററിനെ ഫോളായിട്ട് ഈവൻ സപ്പോസ് സപ്പോസ് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പ്രശ്നമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിയുമ്പോ ചെന്ന് എത്തുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിനെ കൃത്യമായി മാറ്റി വെക്കണം അത് നമ്മൾ വലിയ പണി നമുക്ക് രാത്രി തലേന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തലേന്നിരുന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ല യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പ്ലസ് ടു വഴി എങ്ങ് ചെന്നാലും എങ്ങോട്ട് ചെന്നാലും എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും നമ്മൾ ഡെയിലി കുറച്ചു നേരം അതിന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഫക്ട് ആയിരുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അത് വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സമയം അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണ് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് എഫക്ട് ആയിരിക്കും അത് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ശരി ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഫ്രണ്ട് വിട്ടിന്റെ കുറ്റമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇവര് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ അല്ല കൂടുതൽ കാണാവുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ തോന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ഡിസ്ക്രൈബ് എൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഡിറൈവ്ഷൊന്നുമില്ല <laughs> സ്കെച്ച് ദ ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേൺ സ്കെച്ച് ദ ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേൺ ആ ഇന്റർഫെൻസ് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും അതാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇന്റർഫെൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പ്രിന്റ് പിടിച്ച് നമുക്കില്ല ഡെറിവേഷൻ നമുക്കില്ല ഡിസ്ക്രൈബ് യങ്സ് ഡബിൾ സെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കില്ല
ബാങ്ക് ഇല്ലാത്തവർ നല്ല ജോലിയാണ് അപ്പൊ വേറെ ജോലി നിങ്ങൾ വരും കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഡെറിവേഷൻ ആണ് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അർഹിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആളാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേക ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ആളാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാ പറയണേ എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയണേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടായിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഫൈൻ 
ओके चोद संभव प्रत्येकूर ग्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्राफ्रा
സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇന്റർഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വെളിച്ചായിരിക്കും മറ്റാർക്കും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും മതി എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് പോയിട്ട് മതി ചോദിക്കാം ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നൊരു ചോദിച്ചിട്ടും ഈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അതേ പോലെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ വിത്ത് കൊഹറൻലി ഇലുമിനേറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കണ്ടോ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറയാൻ അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതെ പോകരുത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളും അപ്പൊ ഫിഗർ നാല് പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതണം ഒരു ഫിഗർ ഗ്രാഫ് അഞ്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതണം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഒരു പാറ്റേണിന്റെ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചാക്കുന്നത് ഡ്രോ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് Regarding the fringe with the choose the correct statements. Interval with this are unequal with the diffraction with this are of same with the 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 same. Okay. Explain the diffraction pattern obtained if it will be single sit and represents graphically the variation of intensity with the angle of diffraction. No. No. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒപ്റ്റൻ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സീറ്റ് നാല് മാർക്ക് അത് ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ വരച്ചതില്ലേ ഗ്രാഫ് ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകണേ അത് വരച്ചാൽ നാല് മാർക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റിൽ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻസ് ആർ ഒബ്സേർവ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് മോളിലെ യങ് ഡബിൾ സീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചോദ്യം പോണേ യങ് ഡബിൾ സീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡബിൾ സീറ്റ് രണ്ട് സീറ്റ് അല്ലേ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഒരു സ്ലിറ്റ് അടച്ചു അതിനകത്ത് സ്റ്റിൽ ഡാർക്ക് കണ്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും അതിനകത്ത് കാണാം ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും കണ്ടു എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു അപ്പോഴും ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും കാണുന്നു എന്താ കാരണം ഒരു സ്ലിറ്റ് കൊണ്ട് കാണുന്നതിനാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് a narrow a long narrow slit is illuminated by blue light and the diffraction pattern is obtained how the width of the bands change as the distance from the center increases and appo chodyam nammal ingirekke chodyam choyam sherikku chodyam vaikkonu width engena maarum center ilum width center ilum povunnoru width korunju kondirikkum alle avaru varan graph la sen full mark aayi The width of the pattern is elevated to the width of the pattern. Okay. 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 Fourth bright fringe. Distance between the central fringe and the fourth bright fringe. This question is not given. This is the first behavior. This is the main wavelength of the light use. The E4 is the main wavelength of the light use. This is the main wavelength of the light use. We have to study the formula in the current derivation. X is equal to the formula that we have to learn about X is equal to that. We have to learn about constructive inference. We have to learn about constructive inference. We have to learn about constructive inference. That is X equal to one. No. That is what I am saying. 
എന്താ പറഞ്ഞ ഹസ്ന ഹസ്ന നിധിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞ എക്സിസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ സൗണ്ട് ആവണ്ടോ ഹസ്ന ഇല്ല നസ്രിൻ പറഞ്ഞേ നസ്രിൻ ഹസ്ന നിധി പറഞ്ഞേ ആ പറഞ്ഞേ ഡിസ്റ്റൻസ്റ്റിൽ distance between the central fringe and the fourth bright fringe nalamatha bright fringe nalamatha bright fringe nor be n is equal to 4 aanu na thunu sadhika njan parane na nth nalamatha bright nu parayumbo nammal n is equal to 4 kodukkanam n is equal to 0 kodukkumbo central bright undu nadukkatha n is equal to 1 kodukkumbo first bright undu അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫോർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നാക്കണം അപ്പോ എക്സ് ആണ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ചോദിക്കണം മാർച്ച് രണ്ടായിരം അതായത് കൊറോണ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓപ്പസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുമ്പോ അത് ആ ടൈപ്പ് ആണോ എന്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞു അല്ലാതെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ സി ബി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ്മാ പതിനായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അവർക്ക് അപ്പടി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും നിർത്താൻ വലിച്ചു പോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയറേറ്റ് കാര്യം അതാണ് ഈ റിവിഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ സിൽ എക്സിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഐറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്ന് ഫോർ ആണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം അല്ല ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആണ് ആ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലെറ്ററുകൾ ആർക്കാൻ മനസ്സിലാവണം ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ വിശദമാക്കാം ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തമ്പ് പറഞ്ഞ പിള്ളേര് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആട്ടോ ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കോളട്ടോ ഈ ഡീസിബിൾ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കോളണം ഇവനെ മാറ്റിക്കോളണം എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോ ലാമ്പ കിട്ടുന്നത് മീറ്ററിലായിരുന്നു ഈ ലാമ്പിന്റെ ആയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ആൻഡ്വിത്തം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ തുടങ്ങി സോഷ്യൽ പവർ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക് എന്തായാലും എടുത്ത് നോക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ആ നെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും നീ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് അയച്ച് തരും ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡോഫൻസ് പോയ ടോപ്പിക് പിന്നെ ഒരു സാധനമാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച സാധനമാണ് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അഴുതാനെ പോളറൈസേഷൻ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പോളറൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പോളറൈസർ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളറൈസർ എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യ പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം പോളറൈസേഷൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കാൻ മൺമാർക്ക് പറഞ്ഞ സാധനം ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോളറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ 
ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ലോജിറ്റൂഡിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ല കാരണം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെച്ചാൽ ദ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ആരാണ് ശരിക്കും ലൈറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കിളിന്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും വൈബ്രേഷൻ എന്നെ പറയുള്ളൂ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഈ വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇവന്റെ വൈബ്രേഷൻ അതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കൂ മറ്റത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സൗണ്ട് സൗണ്ടിന് ഇതില്ല സൗണ്ടിന് പോളറൈസേഷൻ ഇല്ല നടക്കൂല ലൈറ്റ് സംഭവിക്കും കാരണം വൈ ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേ അതിന് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും വൈബ്രേഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് മാത്രമേ പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോളറൈസേഷൻ എന്താ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ചെയ്യണേ നമ്മളൊരു പോളറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തു വയ്ക്കും ഇതാണ് പോളറൈസർ എങ്ങനെ പോളറൈസ് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും അതിൽ കൂടെ അവൻ കടന്നു പോകും ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ ഒരു ഡോട്ടും ഇത് ആരോൺ കാണിക്കും ഇതിനാണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ മാത്രം അതേ എലോങ് ദട്ട് ഗ്യാപ്പ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമേ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതിനാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് സെന്റൻസ് എന്താ പറഞ്ഞാണ് പോളറൈസേഷന്റെ സെന്റൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ടോ പോളറൈസേഷൻ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഷാനു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ the property of electromagnetic radiation in which in its direction of the electric field are limited to a particular direction ah correct aanu angane alle the property of the abulare illatha nokka the property of vajjavale the property of electromagnetic radiation property of electromagnetic radiation electromagnetic wave in the property aanu adu swabhavam aanu endu endu swabhavam aanu adu in which in which its direction of electric field are limited direction of electric field direction of electric direction of vibration no direction of electric field ah uh, di- direction of vibration of electric field no adu direction of electric field adine electric field direction is limited limit cheyum to a particular direction or particular direction like limit cheyum thodi vaasam vibrate cheyan pattilla അതിനാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് പോളറൈസേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് പോളറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ പോളറോയിഡ് പോളറോയിഡ് എന്ന് പറയും പോളറോയിഡ് കോട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ൂർമലയും ക്രിസ്റ്റൽ ഇവരെല്ലാം പോളറോയിഡുകളാണ് ക്വാട്സ് ഒക്കെ പോളറോയിഡുകളാണ് ക്വാട്സ് എക്സാമ്പിള് പോളറോയിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പോളറോയിഡ് ഈ ആളുടെ പേരാണ് പോളറോയിഡ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് പോളറോയിഡ് ക്വാട്സ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് തൂർമലയിന് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്രിസ്റ്റൽ നാച്ചുറൽ ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പോളറോയിഡ് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയും വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തൊരു പോളറൈസർ വെക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോളറൈസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ വേറെ ആക്സിസ് പല രീതിക്ക് പോളറൈസർ വെക്കാലോ ഇതിനെ നമ്മൾ അനലൈസർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത് വെക്കുന്ന ആൾ അനലൈസർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഇവന്റെ ആംഗിളുകൾ കണ്ടോ ഇത് നോക്കിയേ ഇവന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇവന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവൻ വട്ടോ നിൽക്കണം കണ്ടോ ഇവന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് പോളറൈസറും അനലൈസറും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് തീറ്റാൻ വിളിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാനും പിന്നെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവ ഇപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ തീറ്റ സീറോ ആക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തീറ്റ സീറോ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് തീറ്റ നയൻറ്റി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാത്രം ഉണ്ടാവും ഡോട്ടും ആരോയും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് സണ്ണിൽ വരുന്നതൊക്കെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നൊക്കെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പോളറൈസ് കൂടെ കടത്തുവിട്ടാൽ അവൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയി വേറെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാക്കണേ ഫാത്തിമ വേറെന്താ പറഞ്ഞാക്കണേ ഫാത്തിമ ശിബി വേറെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാക്കണേ പോളറൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ലോ ഓഫ് മാലസ് ആ ലോ ഓഫ് മാലസ് ഇവര് തന്നെ ആംഗിളുമായി കിടക്കണേ ഇവന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പോളറോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണേ ആളുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയെ നമ്മൾ ഐ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചത് കൂട്ട് ഇവര് നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റിയാണ് കൂട്ട് ആരൊക്കെ ഇതും ഇതും നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റിയാണ് കൂട്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫൈനൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഐ സി കൂട്ടു ഐ സീറോ കോസ്കോയർ തീറ്റ ഇതാണ് മാലസ് അപ്പൊ ഐ സീറോ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് പോളറൈസർ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി സെക്കൻഡ് പോളറൈസർ ആയ രണ്ടാമത്തെ പോളറൈസർ അനലൈസർ വിൽക്കാറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ സിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ ആണ് ഐ സി കൂടു ഐ സീറോ കോസ്കോയർ തീറ്റ ഇവര് നമ്മളെ തീറ്റ ക്രോൾ ഉണ്ട് ഈ തീറ്റ നയൻറ്റി ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ആയിപ്പോകും സീറോ ആയിപ്പോകും ഇത്തിര സീറോ ആവുമ്പോൾ ഈ ഐ സീറോ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കും അത് മാനസിലും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഉപയോഗിക്കണേ പോളറോയുടെ സൺ ഗ്ലാസസില് ത്രീ ഡി കാണാൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ്ട കേട്ടോ സൺ ഗ്ലാസസ് എനിക്കൊന്ന് പോളറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി സൺ ഗ്ലാസസ് പിന്നെ ത്രീ ഡി ഫിലിം കാണാൻ പോളറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രൂസ്റ്റേ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ല പോളറൈസ് സ്കാറ്ററിങ്ങോ റിഫ്ലക്ഷനോ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിലബസിൽ ഇല്ല അത് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കില്ല ഞാൻ ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ കേട്ട ഇത് നോക്കി ഇതേണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇതേണ്ടോ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് പോളറൈഡ് വൺ പോളർ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ ആംഗ്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് പോളർ വീഡിയോ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കാൻ ഇന്റൻസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കാൻ ഇത് ഇന്റൻസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആ ഐ സി കുറു ഐ സീറോ കോസ്കോർ തീറ്റയില്ലേ ആ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കാണിക്കാനായി പറഞ്ഞത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് പോളർ ആണ് ഇവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും ഇന്റൻസിറ്റിയും നമുക്കറിയാം ഇത് ആംഗിൾ കൂടും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നയന്റി അവന്റെ സീറോ അപ്പോൾ നയന്റി അവള് വരച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സീറോ ആണ് പിന്നെയും നമുക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുന്നതായിട്ട് പറയാം പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി പോയി നയന്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും കൂടി പോകും പിന്നെ കൂടി പോയിട്ട് വേണേൽ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ കൂടി പോകും ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ചിത്രം നല്ല ഇതാണ് നയന്റി ആകുമ്പോ കുറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോകും അപ്പൊ അതേ സാധനം ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നയന്റി ആകുമ്പോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഫോമിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇനി വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും കൂടും പഴയ പോലെ മൈനസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചും പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന രീതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല തീരുവട്ടോ ഇല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇല്ല ഇത് ശരിക്കാൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇല്ല സൗണ്ട് വേർവ്സ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ബാക്കി എല്ലാം സംഭവിക്കും സൗണ്ട് വേർവ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും കാരണം ഞാൻ പറയാം വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതും നിങ്ങൾക്കില്ല Write any uses of Polaroid. Polaroid is two ways. One is 3D glass, one is sun glass. Now, LCD is a LCD liquid crystal display. Now, I have the property of light that proves its transverse nature. ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ ആണ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ലൈറ്റിന്റെ അതാണ് പോളറൈസേഷൻ ചോദ്യം തിരിച്ചു മറിഞ്ഞ് മലയാണ്ട സ്റ്റേറ്റ് മാനസിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് മാർക്ക് മതി 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 അപ്പൊ പിള്ളേര് ഇതുപോലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ടുവരിക
Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Anna, Anna. Manchla or no? Ah, Manchla or no, sir. Sir, sir. Sir, sir. Uh, I am going to online and attend the exam. That's what I am going to do. What are you going to do? I am going to go to the school. I am going to go to school. I am going to go to school. I am going to go to school. Chemistry is not going to complete the subject. Okay. 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 Okay.